السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد அன்புள்ள சகோதரர்களே இந்த ரமலானுடைய இரவு ஒன்று கூடல் நிகழ்ச்சியிலே சில நல்ல விஷயங்களை கேட்டுக்கொள்வதற்காகவும் சில விஷயங்களை எமக்கு ஞாபகப்படுத்தி கொள்வதற்காகவும் ஒரு சுய பரிசோதனை செய்து கொள்வதற்காகவும் நாங்கள் எல்லோரும் இங்கே அமர்ந்திருக்கிறோம் இந்த நேரத்திலே ஒபஸ்ரீ சாபிரீன் பொறுமையாளர்களுக்கு நல்ல செய்தி சொல்லுங்கள் என்று அல்லாஹு தாலா சொல்லக்கூடிய அந்த வசனத்தை தலைப்பாக வைத்து சில செய்திகளை எமக்கு மத்தியிலே ஞாபகப்படுத்தி கொள்ளலாம் என்று நினைக்கின்றேன் அன்புள்ள சகோதரர்களே பொறுமை என்ற இந்த தலைப்பை பொறுத்தவரைக்கும் நாம் நிறைய கேட்ட தலைப்பு நிறைய விஷயங்களை நாம் அறிந்து கொண்ட ஒரு தலைப்பு என்றாலும் கூட ஃபதக்கிர் ஃபைன் திக்ரா தன்ஃபாவுல் முமினின் ஞாபகப்படுத்துங்கள் ஞாபகப்படுத்துவது முமின்களுக்கு பயனளிக்கும் என்கின்ற அமைப்பில் இந்த விஷயங்களை ஞாபகப்படுத்துவதன் ஊடாக சில புரியாத கோணங்கள் நமக்கு புரியலாம் சில ஞாபகம் வராத செய்திகள் நமக்கு ஞாபகம் வரலாம் என்கின்ற அடிப்படையில் தான் இந்த தலைப்பு தெரிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது அன்புள்ள சகோதரர்களே இந்த ஒபஸ்ரி சாபிரின் என்கின்ற இந்த தலைப்பை எடுத்ததற்கான ஒரு பிரதானமான காரணம் ஒன்று இருக்கிறது இந்த வசனத்தை நாங்கள் பல முறை ஓதியிருக்கிறோம் இந்த குரான் வசனத்தை நாங்கள் பல முறை ஓதியிருக்கிறோம் ஒபஸ்ரீ சர் ஒபஸ்ரீ சாபிரின் பொறுமையாளர்களுக்கு நன்மையா நன்மாராயம் கூறுங்கள் அவர்கள் எப்படிப்பட்டவர்கள் என்றால் பொறுப்பார்கள் என்று அல்லாஹு தலா சொல்கிறான் இந்த குரான் வசனம் எப்படி முடியுது என்றால் பொறுமையான பொறுமையாளர்களுக்கு நன்மாராயம் கூறுங்கள் அவர்கள் எப்படிப்பட்டவர்கள் என்று சொன்னால் இன்னென்னென்ன விஷயத்திலெல்லாம் அவர்கள் பொறுமையாக இருப்பார்கள் அப்படின்னு நல்லா சொல்கிறான் பொறுத்தா தான் பொறுமையாளர் அப்படி தானே ஆனால் பொறுமையாளர்களுக்கு நன்மாராயம் கூறுங்கள் அவர் இதிலெல்லாம் பொறுப்பாங்கன்னு நல்லா சொல்ல சொல்கிறான் இந்த வசனத்தை நல்ல முறையில் யோசிச்சு பாருங்கள் பொறுத்தால் தான் பொறுமையாளர் என்ற பேரே அவருக்கு என்ன செய்யுது கிடைக்குது அல்ல என்ன சொல்கிறான் என்று சொன்னால் பொறுமையாளர்கள் இன்னென்ன விஷயத்திலெல்லாம் பொறுமையாக என்ன செய்வார்கள் இருப்பார்கள் என்று சொல்கிறான் இரண்டுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்ன நாம் புரிந்து கொள்கிறோம் இன்னென்ன விஷயங்களில் அவர்கள் பொறுப்பதனால் அவர்கள் பொறுமையாளர்கள் பொறுமையாளர்கள் அவர்களுக்கு நல்ல செய்தி சொல்லுங்கள் அவர்கள் எப்படிப்பட்டவர்கள் என்றால் இன்னென்ன விஷயங்கள் எல்லாம் அவர்கள் பொறுக்கிறார்கள் அப்படின்னு அல்லாஹு தானே சொல்லி காட்டுகிறார் எனவே அதாவது அல்லாஹு ரபுல் ஆலமின் இந்த வசனத்தில் சொல்லி காட்டுகின்ற அந்த செய்தியை பாருங்கள் ஒபஸ்ரீ சாபிரீன் பொறுமையாளர்களுக்கு நல்ல செய்தி சொல்லுங்கள் அல்லது இதா அசாபத்தும் முசீபத்தும் காலு இன்னால் இல்லாஹி வ இன்னா இலேஹி ராஜ்யவுன் அல்லாஹு தாலா அதாவது அவர்கள் அதாவது அவர்கள் என்ன சொல்வார்கள் என்று சொன்னால் என்ன சோதனை ஏற்பட்டாலும் கூட என்ன சொல்வார்கள் என்று சொன்னால் இன்னால் இல்லாஹி வ இன்னா இலேஹி ராஜ்யவுன் நாங்கள் அல்லாஹுக்காகவே இருக்கிறோம் அல்லாவின் பக்கமே நாங்கள் என்ன செய்ய இருக்கிறோம் திரும்ப இருக்கிறோம் என்று சொல்கிறார் உலாயிக்க அலையும் சலவாத்தும் ரப்பிஹிம் வரஹ்ம வ உலாயிக்க ஹுமுல் முஹ்ததூன் அல்லாஹு தாலா சொல்கிறார் அதாவது அவர்களுக்குத்தான் அல்லாவுடைய அருளும் அல்லாவுடைய கருணையும் இருக்கும் அவர்கள் தான் நேர்வழி பெற்றவர்கள் என்று அல்லாஹு ரபுல் ஆலமின் சொல்லி காட்டுறான் அப்போ சோதனையில் பொறுத்தா அவங்க சொர்க்கம் இப்போ அல்லாஹ் சொல்கிறது என்னன்னு சொன்னால் நமக்கு ஒரு நஷ்டம் வருது நமக்கு ஒரு என்ன பிரச்சனை வருது நமக்கு குழந்தை மரணிச்சிருது மௌத்தா நம்ம பொறுத்துடுறோம் பொறுத்தால் அவர்கள் நேர்வழி பெற்றவர்கள் அப்படின்னு அல்லாஹு தாலா சொல்கிறான் அப்படின்னா நம்ம வசனத்தை தவறாக விளங்கிக்கிறோம்னு அர்த்தம் ஒரு சின்ன ஒரு நஷ்டத்தில் நாம பொருத்தோம் என்று சொன்னார் ஒரு குழந்தை இழப்பில் நாம பொருத்துட்டோம் என்று சொன்னால் ஒரு பிசினஸ்ல நஷ்டம் வருது அதனால பொருத்துட்டோம் என்றா அவர்கள் யாராம் நேர்வழி பெற்றவர்கள் அப்படின்னு அல்லாஹு தாலா சொல்றான் அவர்களுக்கு எமது ரஹ்மத்து உண்டு அப்படின்னு சொல்றான் எமக்கு அருள் உண்டு அப்படின்னு அல்லாஹு தாலா சொல்லி காட்டுகிறான் இதனால சொர்க்கமே உண்டுன்றது அந்த வசனம் என்ன செய்கிறது சொல்கிறது நேர்வழி பெற்ற எதனால சொர்க்கம் பிசினஸ்ல நஷ்டம் குழந்தை இறந்தாச்சு அதே போல என்ன சில அச்சங்கள் இதுல அவங்க பொறுத்துட்டாங்க அதனால் அவர்களுக்கு சொர்க்கம் என்றால் நம்ம வந்து வசனத்தை என்ன 
சரியாக புரியவில்லை என்று அர்த்தம் அதனால மட்டும் சொர்க்கம் என்று வர முடியாது உலக விஷயங்களில் ஒரு மனிதன் இழப்புகளில் பொறுமை காட்பதன் காரணமாக இந்த இடத்துல அல்லாஹு தாலா இபாதத்துல பொறுமையாக்கிறது சொல்லல பாவங்கள்ல பொறுமையாக்கிறது என்ன செய்யல சொல்லல முசீபத்துகள்ல பொறுமையாக்கிறத மட்டும்தான் அல்லாஹு தாலா சொல்லி காட்டுறான் சோதனைகளின் பொழுது பொறுமையாக இருத்தல் என்பதை மட்டும்தான் அல்லாஹு தாலா அந்த இடத்துல சொல்லி காட்டுறானே தவிர நான் நம்ம எப்பயும் பொறுமையை பற்றி படிக்கிற நேரத்தில் பொறுமை என்றது மூன்று வகையிட்டு படிப்போம் பொறுமை சம்பந்தமாக உரை கேட்ட எல்லோருக்குமே தெரியும் மூன்று விஷயத்தில் பொறுமை ஒன்று அசபுர் அனில் மஆசை பாவங்கள் செய்யாமல் பொறுத்து கொள்ள பாவங்கள் செய்ய மனது தூண்டும் மனது ஆசையை உண்டாக்கும் அதில் வந்து கல்ப அப்படியே வச்சு பொறுமையாக எறி அப்படி என்று வைக்கிறது ஒரு பொறுமை அப்படி என்றது ஒரு பொறுமை இரண்டாவது என்ன அசபுர் அலத்தா ஆத் வழிபடுறது பொறுமை ஒரு நாலு ரக்காத்து தொழுவுறதுக்கு நம்ம படுற அந்த பொறுமை இது அது ஒரு பொறுமை தான் நம்ம அந்த தொழுவனம் அப்படின்னு நினைக்கிறோமே அந்த நேரத்தில் நம்ம படுற மனதுல போராட்டம் இருக்குது அதுக்காக வேண்டி நம்ம வணக்கம் செய்து பொறுக்கிறோமே அதுக்கு பேர் என்ன வணக்க வழிபாடுகளில் பொறுமை மூன்றாவது என்ன சோதனைகளின் போ சபுர அலல் மசாயம் மனிதனுக்கு சோதனைகள் கஷ்டங்கள் நஷ்டங்கள் இழப்புகள் வருகிற நேரத்தில் ஏற்படுகின்ற பொறுமை இந்த வசனத்தில் அல்லாஹு தாலா மற்ற ரெண்டு பொறுமையும் சொல்லவே இல்லை இந்த வசனத்தில் அல்லாஹு தாலா என்ன சொல்றான் அவர்களுக்கு என்னென்ன சோதனை என்று அல்லாஹு தாலா சொல்ல வார நேரத்தில் என்ன சொல்றான் பொருளாதாரத்தில் நஷ்டம் குழந்தை இழப்பு இது போன்ற விஷயங்களை தான் அல்லாஹு தாலா என்ன செய்யறேன் அதாவது ஒரு நபுழு வண்ணக்கும் உங்களை நாம் சோதிப்போம் நாங்கள் விஷய் இம்மினல் ஹவுஃப் வல் ஜூர் வனக்ஸ் இம்மினல் அம்வால் வல் அம்புஸ் வ தமராத் எல்லாமே என்ன உலக நஷ்டங்கள் வியாபார நஷ்டங்கள் சொத்துக்களுடைய இழப்புகள் குழந்தைகளுடைய இழப்புகள் அச்சம் இதுதான் இவைகளை கொண்டு நாங்கள் சோதிப்போம் உபஸ்ரீ சாபிரீன் பொறுமையாளர்களுக்கு நீங்கள் நன்மாராயம் சொல்லுங்கள் ஏன்னா சோதனையில் பொறுக்கிறத மட்டும்தான் அல்லாஹு தாலா சொல்லிக்கிறான் சோதனையில் பொறுத்தாலே சொர்க்க மாட்டு கேட்டால் அப்படி இந்த வசனம் சொல்லலை அல்லாஹு தாலா முதலாவது என்ன செய்கிறான்னு சொன்னால் உபஸ்ரீ சாபிரீன் பொறுமையாளர்களுக்கு நன்மாராயம் கூறுங்கள் அப்படி என்று சொன்னால் முக்மின் என்ற வார்த்தை ஈக்குவலாக இருக்கிறது எதுக்கு சாபிர் பொறுமையாளன் என்ற வார்த்தைக்கு முக்மின் என்றால் சாபிர் அவன் பொறுமையாளன் சாபிர் பொறுமையாளன் என்றால் அவன் முக்மின் பொறுமையாளன் என்றால் அவன் முக்மின் முக்மின் என்று சொன்னால் அவன் பொறுமையாளன் அதனால தான் அதாவது சில அறிஞர்கள் சொல்வார்கள் லா ஈமான லிமல்லா சபர் அலஹு எவருக்கு பொறுமை இல்லையோ அவர்களுக்கு ஈமான் இல்லை எவருக்கு பொறுமை இல்லையோ அவர்களுக்கு என்ன ஈமான் இல்லை அப்படி என்றதை என்ன செய்யணும் புரிந்து கொள்ளணும் யாருக்கு பொறுமை இல்லையோ அவருக்கு ஈமான் இல்லை அது அல்ல அதாவது அல்லாஹு ரபுல் ஆலமின் ஈமான் உள்ளவர்களுடைய பண்புகளை சொல்ற நேரத்தில் நாலு பண்பு சொல்லுவான் என்ன பண்பு அல்லது இன ஆமனு வ அமிலு சாலிஹாத் ஒத்தவா சௌபில் ஹக் ஒத்தவா சௌபில் சபர் இந்த வசனம் எங்களுக்கு என்ன சொல்லுது ஈமான் ஒரு ஈமா முக்மினுடைய பண்புகளில் நாலு பிரதானமான விஷயத்தில் பொறுமை என்ன செய்யுது வந்து சேருது எனவே எப்பொழுது நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த வசனத்தை சோதனையிலையும் கஷ்டத்திலையும் பொறுத்துட்டா நம்ம பொறுமையான லிஸ்ட்டுக்கு வாரம் அப்படின்னு நம்மளே நமக்கு நிறைய ஏமாத்தி கண்டிக்கிறோம் நிறைய நேரங்களில் நாங்கள் பொறுமையாளன் என்று எங்களே கருதுகிற இடங்கள் ரெண்டு பிழை விடுவோம் ரெண்டு பிழை என்ன செய்வோம் விடுவோம் பொறுமையாளன் என்று கருதுகிற எதில் தெரியுமா வழியே இல்லாத டைமில் பொறுமையாளன் நினச்சிக்கிறது எப்படி இது சிறையில் அவர் பொறுமையாக இருந்தார் சிறையில் அவர் பொறுமை வேற என்ன செய்யலாம் சிறையில் நீங்கள் சொல்லுங்களேன் சிறையில் நீங்கள் வேற என்ன செய்யலாம் சிறையில் அவர் பொறுமையாக இருந்தார் சிறையில் பொறுமையாக இருந்தாலும் வெளியே வர இயலாது நீ பொறுமையாக தான் என்ன செய்யணும் அதில் இருக்க வேண்டும் இது தவறான விளக்கம் சிறையில் பொறுமையாக இருக்கிறதுக்கு சில சப்ஜெக்ட் இருக்குது அதுக்கு வருகிறேன் ஆனால் நமக்கு வழியே இல்லாமல் இது தான் கெது ஏண்டா இதுக்கு பேர் என்ன பொறுமையுடைய முழு கருத்து அல்ல பொறுமை தான் பொறுமையுடைய முழு கருத்து அல்ல என்பதை புரிஞ்சு கொள்ள வேண்டும் வழியே சிறையில் பொறுமையாக இருந்தார் அந்த மாதிரி சில சில இடங்கள் இருக்கு பொறுமையாக இருந்தார் அப்படின்னு விளங்கிக்கின்றது இரண்டாவது எல்லாம் முடிஞ்சு ஓஞ்சி அமைதியாகி மனசு கஷ்டம் எல்லாம் முடிஞ்சு ஒரு வருஷத்துக்கு பிறகு பொறுக்கிறது சோதனை இருக்கும் எப்போ பொறுக்கிறது ஒரு வருஷத்துக்கு பிறகு என்ன பொறுக்கிறது அப்படின்னா என்ன மறந்து போய் முடிஞ்சு தனிஞ்சு அதுக்கு பிறகு நான் இப்போ பொறுமையாக தான் இருக்கிற நீ இப்போ பொறுமையாக தான் இருப்பா ஏ சோதனை முடிஞ்சாச்சு சோதனை என்னது அசபுர் இந்த சதுமத்தில் ஊழாண்டாங்கிற சொல்லாங்க இன்னமும் சபர் 
இந்த சதுமத்தில் ஊழா பொறுமை என்றா அது ஆரம்ப கட்டத்தில் வருவதுதான் பொறுமை நகர சொல்லலாம் முடிஞ்சு எல்லாம் முடிஞ்ச பிறகு வரதெல்லாம் பொறுமை என்ன சபர் இந்த எப்போ சொன்னாங்க ரசூல் சல்லா அலிஸ்லாம் ஒரு பெண்மணி அந்த கபுர் இடத்துல வச்சு அந்த உறவு நினச்சி அழுது கண்டிருக்கிறாங்க ரசூல் சல்லா அலிஸ்லாம் போகிறாங்க அந்த டைமில் என்ன அழக்கூடாது அந்த மாதிரி அட்வைஸ் அரசுலாம் பண்ணுறாங்க எனக்கு உள்ள சோதனை உங்களுக்கு வந்தால் தெரியும் என்னங்க ரசூல் நாங்கள் எதுவும் சொல்லலை நான் யார் தெரியுமான்னு நமக்கு தான் அந்த பொறுமையே இல்லையே சரியா பொறுமையை அட்வைஸ் பண்ணிவிட்டு பாஞ்சு விடுது சண்டை தான் பிடிப்போம் அட்வைஸ் பொறுமை மற்றவனுக்கு பண்ணிட்டுக்கிற என்ன அட்வைஸ் பொறுமை பொறுமையாரி பொறுமையாரி என்று சொல்கிறவனே கடைசியில் சண்டையில் முடிஞ்ச சம்பவம் கிடைக்காது இல்லையா அவன் தான் கடைசி சண்டையாக முடிப்பான் பொறுமையே இல்லை ஆனால் பொறுமையை தான் அட்வைஸ் பண்ணுறது அதனால தான் ரெண்டு பேருக்கு இடையில் விளக்க சண்டையில் விளக்க போகிறவர்கிட்ட மிகப்பெரிய பொறுமை இருக்கும் ஏன்னா கடைசியில் அவன் உன்னோட சண்டை பிடிச்சிட்ருப்பான் பொறுமை இல்லாமல் இப்போ ரசூல் சொல்லலாம் உலக வசலாம் அமைதியாக வந்துட்டாங்க ஏன்னா ரசூல் தான் பொறுமையாளர் வீட்டுக்கு வந்த பின்னால் யாரோட நீங்கள் பேசுனீங்க தெரியுமா அல்லாவுடைய தூதரோடு என்ன செஞ்சீங்க பேசுனீங்கன்னு சொன்ன உடனே அந்த பெண்மணி அப்போ ரசூல் லாங்கிட்டு தெரியலை ரசூல் சல்லா அலுசல்லம் அவங்கட்டு தெரியல அந்த பதிலில் அவங்க பிழை காண்டுறாங்க உடனே ரசூல் சல்லா அலுசல்லம் வீட்டுக்கு வராங்க அங்கே எந்த வாய் காப்பாளனும் இருக்கவில்லை அப்படின்னு அந்த செய்தியில் வருது அதை ரசூல் சல்லா அலி வசல்லம் அவங்களுடைய வீட்டில் எந்த வாய் காப்பாளனும் இல்லை என்றதுக்கு இந்த செய்தியை தான் சொல்லுவாங்க வீட்டுக்கு வார நேரத்தில் எந்த விதமான அதாவது காவலரும் இருக்கவில்லை அப்போ ரசூல் சல்லா அலி வசல்லம் அவர்கிட்ட சொல்கிறாங்க அப்போ ரசூல் சல்லா அலி வசல்லம் நான் அங்கேயே சொல்ல பார்த்தேன் நான் யாருண்டு ஓகே நீங்கள் விளங்கி வந்ததுனால ஓகே இந்த மாதிரி ரசூல் சல்லா அலிசல்லாம் என்ன செய்யலை பதில் சொல்லலை அது எங்களுடைய ஸ்டைல் ரசூல் சல்லா அலி வசல்லாம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அதை பற்றி ரசூல் அங்கே நினைக்கவே இல்லை அதை பற்றி ஒரு இதாக நினைக்கவே இல்லை சொன்னாங்க இன்னம சபர் இந்த சதுமத்தில் ஊழா பொறுமை என்றால் ஆரம்ப கட்டத்தில் வர வேண்டும் என்ன ஆரம்ப எல்லாம் முடிஞ்சு பாப்பா மரணிச்சு ரெண்டு வருஷத்துக்கு ஒரு ஒருத்தர் சொல்ற ஆரம்பிக்கிறேன் நான் இப்போ பொறுமையாகிக்கிறேன் அப்படின்னா நீ இப்போ பொறுமையாக தான் இருப்பாயே அதான் உன மனசை விட்டு போச்சு எல்லாம் தூரமாகிட்டு எல்லாம் முடிஞ்சுது எனவே பொறுமையை இரண்டு இடங்களில் நம்ம என்ன விளங்கி வச்சுக்கிறோம் சொன்னால் தவறான முறையில் பொறுமை என்ன செய்திருக்கிறோம் விளை வழியில்லாட்டி பொறுமை வழி இல்லாதவனுக்கும் பொறுமை தான் வழி ஆனால் அதுக்கு பின்னால் நான் ஒரு செய்தி சொல்கிறேன் இரண்டாவது என்ன தனிஞ்ச பின்னால் பொறுமை தனிந்த பின்னால் பொறுமை அப்படி என்று சொல்லி பொறுமையை விளங்கி வச்சுக்கிறோம் அதன் அடிப்படையில் தான் இந்த வசனத்தை விளங்கி வச்சுக்கிறோம் அந்த அடிப்படையில் தான் ஒபஸ்ரீ சாபரி அதனால தான் இங்கே உள்ள எல்லாருமே நினைக்கிற நம்ம பொறுமையாளர் நடு ஆகப்பெரிய கோபக்காரன் என்ன நினைச்சிருக்கேங்க நம்மளை மாதிரி என்ன பொறுமை உள்ளவன் யாரும் இருக்க மாட்டானது ஆகப்பெரிய கோபக்காரன் நினைச்சிட்டீங்கிறான் அது சந்தேகமே இல்லை என்ன காரணம் என்ற பொறுமை என்ற விஷயத்தை அவன் சரியாக விளங்காததுனால அவர்கள் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா நானும் பொறுமையாளன் அப்படின்னு நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் உண்மையிலேயே சபர் அப்படி என்று சொல்றது அந்த மாதிரி ஒரு அம்சம் இல்லை இன்னும் சொல்ல போனால் நிறைய பேர் ஒரு வசனமே வச்சுக்கிறாங்க என்னன்னு சொன்னா இதுக்கு அங்களை பொறுக்க இயலாது எதற்கு அங்களை பொறுக்க முடியாது இதற்கு மேல் பொறுக்க முடியாது என்னடா பொறுத்தாடு பார்த்தா அரை மணி நேரம் பொறுத்திக்க மாட்டான் ஆனா இதுக்கு மேல பொறுக்க முடியாது அடுத்த வசனம் என்ன பொறுமைக்கும் ஒரு எல்லை உண்டு சரியா அவரவர்கள் வகுத்து கல்றதா இல்லை எப்போ கோபம் வருதோ அதான் இல்லை எப்போ கோபம் வருதோ எல்லாம் முடிஞ்சாச்சு இவனுக்கு அஞ்சு நிமிஷத்தில் வருது அவனுக்கு எடுத்த உடனே வருது அவனுக்கு எல்லாம் முடிஞ்சுது பொறுமைக்கு எல்லை உண்டு விளங்கிட்டா இந்த மாதிரி என்ன சில சில விஷயங்களை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் சபரை சரியான முறையில் புரிந்த மாதிரி என்ன செய்யவில்லை விளங்கல ஆனால் சபர் செய்யணும்னு விளங்கி வச்சுக்கலாம் சபர் செய்யணும் விளங்க சாப்பாடு போட்டு கண்டிருப்பாங்க கொஞ்சம் சபர் ஆயிருங்கன்னு எதுக்கு அந்த சாப்பாடு சகனுக்கு வந்து சேர்றது இதுக்கெல்லாம் சபர் யூஸ் பண்ணுற காலம் இது சாப்பாடு போட்டு கண்டிருப்பாங்க டைம் ஆகிட்டிங்க கொஞ்சம் சபரம் ஆகிருக்கீங்க இந்த வந்துருமண்டா மனிதர்களோட உள்ளத்தில் சபரெல்லாம் எது சாப்பாட்டை ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வர சாப்பாட்டு கூட சபரை விளங்கி வச்சுக்கிறாங்க அப்படின்னா சபர் மிச்சம் கேவலமாக விளங்கி வச்சுக்கிறாங்க சபரு சபரை எப்படி விளங்கி வச்சுக்கிறாங்கண்டா ஆக சீப்பான ஒரு சப்ஜெக்டா ஏழு மண்டா சபர் செய்யறது இல்லாட்டி இறக்கி விட்டு போயிட்டே இருக்கு முடிஞ்சா சபர் பஸ் கண்டக்டர் மாதிரி பஸ் கண்டக்டர் வந்து என்ன நீங்கள் பஸ்ஸில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் கடைசியாக ஏறுறது யாரு அவர் தான் முதலாக இறக்குறது யாரு அவர் தான் அந்த மாதிரி தான் சபரை வச்சுக்கிறது சபரை வச்சுக்கிறேன்னா எல்லாம் எல்லாட்டி கடைசியாக கொஞ்சம் வச்சுக்கிறது இறக்கி விடுறனா முதலாக இறக்கி விடுறது எது சபர் அதுக்கு பிறகு உபஸ்ரீ சாபரி பொறுமையாளர்களுக்கு நன்மாராயம் கூறுங்க பொறுக்கவே இல்லை பொறுக்கவே இல்லை இந்த மாதிரி புரிந்து கொள்வதற்கெல்லாம் காரணம் நாங்கள் நினைக்கின்ற பொறுமை அல்ல அன்புள்ள சகோதரர்களே பொறுமை என்ற
வபஸ்ரி சாபிரின் பொறுமையாளர்களுக்கு நன்மாராயம் கூறுங்கள் அல்லாஹு தாலா சொன்னது இதுல பொறுத்ததுனால மட்டுமல்ல பொறுமையாளர்கள் இந்த விஷயத்துல பொறுப்பார்கள் பொறுமையாளர்கள் இந்த விடயத்துல பொறுப்பார்கள் இதில் பொறுத்ததனால அவர்கள் பொறுமையாளர்கள் இந்த விஷயத்தை நல்லா விளங்கிக்கிறோம் எப்படி இதுல பொறுத்ததனால அல்ல அவர்கள் பொறுமையாளர்கள் பொறுமைக்கு ஈமான் இன்னும் உள்ள எத்தனையோ விஷயங்கள்ல சம்பந்தம் இருக்கிறது அபு மெஹரான் சாரி அபு மைமூன் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு அறிஞர் சொல்றாரு அபு மைமூன் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு அறிஞர் சொல்றாரு பொறுமைக்கு என்று சில நிபந்தனைகள் உண்டு அப்படி என்றார் பொறுமைக்கு என்று சில நிபந்தனைகள் உண்டு என்றார் என்ன அப்படி என்று சொன்னால் மாணவர் கேட்கிறாரு அது என்ன நிபந்தனை என்று கேட்கிறான் நீ பொறுத்தா மட்டும் போதாது ஏன் பொறுக்கிறாய் எதில் பொறுக்கிறாய் யாருக்காக பொறுக்கிறாய் எப்படி பொறுக்கிறாய் இது தெரியணும் இது இருந்தா மட்டும்தான் நீ பொறுக்கிற பொறுமைக்கு இறைவனிடத்தில் அஜிர் உண்டு இல்லை என்றா நீ கல் பஹீமா கால்நடைகள் விலங்குகள் போன்றவன் விலங்க பொறுத்த வரைக்கும் அது கட்டப்பட்ட நேரத்தில் அது பொறுமையாக தான் இருக்குது அவிழ்க்கப்பட்ட நேரத்தில் போயிருது ஆனால் ஏன் கட்டப்பட்டன அதுக்கு தெரியாது ஏன் அவிழ்க்கப்பட்ட விளக்கம் என்ன தெரியாது தெரியாது அந்த மாதிரி நீ போயிடுவேன் நான் கட்டப்படுறது சோதனை நம்ம நம்ம கட்டப்படுற நிலம் என்னா சோதனைகள் வருது கஷ்டங்கள் வருது உடல் நோய்கள் வருது இழப்புகள் வருது அது மிருகத்தை கட்டுற மாதிரி ஏன் கட்டினா என்னைய ஏன் விட்டான் என்ற விளக்கம் இல்லாம இருக்கிறது மிருகம் நீ பொறுத்தாலும் பொறுக்காது விட்டாலும் உனக்கு எந்த விதமான கூலியும் இல்லை நீ பொறுமையை ஏன் பொறுமைன்னு விளங்காம செஞ்சா யாருக்கு பொறுக்கிறாய்னு விளங்காம செய்தி சொன்னால் எதற்காக எதிலே எதுக்கு பொறுக்கிறாய் எந்த அளவில் பொறுக்கிறாய் என்று விளங்கினால் தான் நான் எதில் சோதிக்கப்பட்டேன் எதற்காக சோதிக்கப்பட்டேன் இப்ப என்ன நிலையில் இருக்கிறேன் எனக்கு இப்போ உள்ள ஞாபகத்து என்ன நான் இழந்து போன ஞாபகத்து என்ன என்று சொல்றதெல்லாம் உனக்கு என்ன செய்யும் அப்போ மட்டும்தான் விளங்கு அதனால தான் பொறுமைய ஒரு பெரிய ஒரு ஞாபகத்தாக நிறைய பேர் பார்ப்பது கிடையாது பொறுமைய மிகப்பெரிய ஞாபகத்தாக நிறைய பேர் பார்ப்பது கிடையாதற்கு மிக பிரதானமான காரணமே இதுதான் பொறுமையை புரிந்து கொள்ளாது ஒரு மார்க் அறிஞர் ஒரு வாழ்க்கை சிறந்து போக வேண்டும் என்றால் இரண்டு விஷயங்கள் மிக முக்கியம் என்றார் ஒன்று அசபர் இரண்டாவது வல் யக்கின் உறுதி அசபர் பொறுமை இரண்டாவது யக்கையின் உறுதி சிலருக்கு சில விஷயங்கள்ல பொறுமை இருக்கும் உறுதியே இருக்காது எப்படா முடியும் பொறுமை ஆனா அது பொறுத்து தயக்கிறாரு எப்படா இது முடியும் ஏன் யக்கின் இல்லை எந்த நிமிஷம் வெடிச்சு செதறன வாய்ப்பு இருக்குது பொறுமையே இல்லை சிலருக்கு யக்கையின் இருக்குது சபரே இல்லை அடிப்படைதான் <laughs> உறுதியான விஷயங்களிலேயே மிக முக்கியமான தலையாதது நல்லா தலா சொல்ற யாருக்கு முடியும் இது பொறுத்து மன்னிக்கிறது என்றது லமின் உமூர் கஷ்டமான காரியங்கள் ஒன்று அல்லா தலா பொறுத்து மன்னிக்கிறது நம்மளும் நிறைய பேரை மன்னிக்கிறோம் வேற வழி இல்லாம செய்யறதுக்கு வழியே இல்லை ஜனாதிபதியை மன்னிச்சுட்டு ஏ உனக்கு ஒன்றும் செய்யலாது தண்டிக்க இயல்பு உனக்கு எதுவுமே செய்து விடலாம் ஊர் அமைச்சரை மன்னிக்கிறது மன்னர் மாற மன்னிக்கிறது எல்லாரையும் மன்னிச்சிடுறது பக்கத்து ஒருத்தன் கிடைச்சானா அவனுக்கு அட்டி விளங்கிட்டா ஆனா ஊர்ல உள்ள எல்லாரையும் அவர் மன்னிச்சுக்கிறார் வேற வழி இல்லை இந்த மன்னிப்பு அல்ல வகுவ காதிருன் அழகி வகுவ அதனால தான் இமாமுன் ஆதில் நீதியான மன்னனுக்கு என்ன நிழல் கிடைக்கும் என்று சொன்னதுக்கு காரணம் என்ன அவனுக்கு அநீதி இழைக்கிற வாய்ப்பு எல்லாம் முன்னாலே இருக்குது அநீதி இழைக்கக்கூடிய எல்லா வாய்ப்பும் முன்னால இருக்குது அவனுக்கு நிழல் நீதியான மனிதன் என்று சொல்லிக்கலாம் தானே ஏன் சொல்லல நீதியான மனு நீதி செலுத்துற லேசு ஆற்றல் இல்லாட்டு நீதி செலுத்துற மாதிரி எல்லாரையும் மன்னிச்சு அந்த நீதி அல்ல மன்னராக இருந்து கொண்டு நீ மன்னிச்சு என்று சொன்னா நீ நீதியா இருப்ப அதனாலதான் மன்னருக்கு அந்த நிழல் கிடைக்கிறத நம்ம என்ன செய்கிறோம் பார்க்கிறோம் எனவே அன்புள்ள சகோதரர்களே பொறுமை ஒரு பாரமான செயல் பொறுமை வந்து ஒரு பாரமான செயல் என்பதனாலதான் இந்த விஷயம் சொல்லப்படுது அப்துல்லா இபனு ஜுபைர் ரதி அல்லாஹன் அவர்களுக்கு அஸ்மா ரதி அல்லாஹன் அட்வைஸ் பண்ணுற நேரத்தில் சொன்ன ஒரு வார்த்தை பொறுமையே 
பொறுமைக்கென்று சில அதாவது கொள்ளளவு இருக்குது அதுக்கு ஒரு கெப்பாசிட்டி இருக்குது என்றத நீங்கள் புரிஞ்சுக்கலாம் அவங்க சொல்கிறாங்க அதாவது அப்துல்லா பின் சுபைர் வந்து அஸ்மார் எல்லாம் கொண்டு வந்து சொல்கிறாங்க இவ்வளவு நான் பொறுமையுடைய நிபந்தனைகள் அதை பற்றியெல்லாம் அங்கே போகவே இல்லை பொறுமைன்னா என்னன்னு கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கொள்ளணும் என்பதற்காக வேண்டி நான் என்ன செய்கிறேன் அநியாயமாக பொறுமை விளங்கிக்கிறாங்கன்றதுனால பொறுமையை பற்றி கொஞ்சம் உதாரணங்கள் சொல்லி விளங்கப்படுத்துகிறேன் அதாவது அப்துல்லா பின் சுபைர் ரதி அல்லாஹூன் அவர்கள் தாய்கிட்ட வந்து சொல்கிறாங்க எல்லாருமே என்ன செஞ்சுட்டாங்க என்னை விட்டு போயிட்டாங்க எல்லாரும் மறந்துச்சுட்டாங்க இப்போ இருக்கிற கூட்டத்தை பார்த்தா சபுரு சா ஆண்டார் ஒருவரும் பொறுக்கிற ஒரு கணமும் பொறுக்கிற கூட்டம் ஒன்று இல்லை அப்படின்னா என்ன பத்து நிமிஷம் பொறுக்க வாய்ப்பு இருக்குது அரவர் போய் பொறுக்க வாய்ப்பு இருக்குது ஒரு அளவு ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு பொறுக்க வாய்ப்பு இருக்குது ஆனால் அதை தாண்டினா விளைவு என்ன செய்யும் வேறான ஒரு குரூப்போடு தான் நான் இருந்துட்டுக்கிறேன் எனக்கு என்ன அட்வைஸ் பண்ணுறீங்கன்னு சொல்லி அஸ்மாரோ இல்லை அவன்கிட்ட கேட்டாங்க அது வரலாறு இங்கே முக்கியமாக அவர் சொல்கிற நேரத்தில் என்ன சொல்கிறாரு சபுரு சா கொஞ்ச நேரம் பொறுக்கக்கூடிய ஒரு கூட்டம் தான் இருக்கிறேன் என்றார் அப்படின்றா அவர்களை இவர் விரும்பலை பொறுக்கக்கூடிய கூட்டம் தானே வச்சுக்கல வேண்டியது தானே ஆனால் அவர் பொறுமை அளக்கிறார் இந்த பொறுமை இவ்வளோ தான் இவருடைய பொறுமை என்ன குறிப்பிட்ட இதாக இருக்குது அதனால தான் எப்போ நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த மாதிரியான பொறு பொறுக்கிறவன் இருக்கிறான்னு நினச்சிடக்கூடாது எவ்வளோ பொறுப்பாண்டு பார்க்கணும் பொறுமைன்றா சரியாக விளங்குறத பார்க்கணும் வழி இல்லாமல் பொறுமை இந்த மாதிரியான பொறுமை எல்லாம் விட்டுட்டு என்ன வந்தாலும் பொறுமை என்று சொல்லக்கூடிய பொறுமை இருக்குது அந்த பொறுமை அடையாளம் கண்டாதான் அதான் ஒபஸ்ரீ சாபிரி அவர்களுக்கு தான் சாபிர் என்ற பெயர் அவர்களுக்கு தான் சாபிர் என்ற பெயர் பொறுமையாளன் என்ற பெயர் அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கொள்ளணும் இதனால தான் இது நிறைய பேருக்கு யோசிக்க நம்மள கொஞ்ச நேரம் பொறுத்த மாறி வழங்கப்படுத்துவோம் ஒருத்தர் வந்து ஒரு கொலை செஞ்சிட்டாரு கொலை செய்தால் மொழி அடிப்படையில் கொலைகாரன் தான் ஆனால் சமூகத்தில் வந்து கொலைகாரன் அப்படின்றதுக்கு ஒரு பேர் இருக்குது ஒரு பத்து கொலை செய்யணும் எப்படி ஒரு பத்து கொலை செஞ்சாதான் ஒரு முறை திருடிட்டான் திருடன் என்ற பேர் அவன் எடுக்கிறது இல்லை ஒரு பத்து முறை என்ன செய்யணும் திருட்டு நடந்தாதான் திருட்டு அப்படின்னு சொல்லி திருடன் என்ற பேரை நம்ம என்ன செய்வோம் கொடுப்போம் இதே மாதிரி உலகத்தில் சாபிர் என்ற பேரை மட்டும் ஒரு தடவை பொறுத்து எடுத்துக்கலாம் சாபிர் என்ற பேரை மட்டும் ஒரு தடவை பொறுத்து எடுத்துக்கலாம் முழுமையான ஒரு போராட்டம் வாழ்க்கையில் முழுமையாக அதை உள்வாங்கிய பின்னால் தான் சாபிர் என்ற அந்த பொறுமையால் என்ற பேர் என்ன செய்யும் கிடைக்கும் என்பதை புரிஞ்சுக்கொள்ளணும் அன்புள்ள சகோதரர்களே இதுக்கு மராத்தி பொறுமையில் சில மராத்திவுகள் இருக்குது நாங்கள் இருக்க பெரும்பாலும் எங்களில் இருக்கக்கூடிய மக்களுடைய ஒரு எழுபத்தஞ்சு சதவீதமான உடைய பொறுமை வந்து அல் மருத்தபத்து துன்யா கடைசி பொறுமை துணியான உலகமில் கடைசி பொறுமை என்ன கடைசி பொறுமைனா அந்த லோ லெவலில் உள்ள பொறுமை தான் அதை தாண்டி விட்டால் எல்லாம் பிரச்சனையாக இருக்கும் விளங்கிட்டா அந்த ஒரு லெவலில் உள்ள பொறுமை தான் எங்களிடத்தில் இருக்கிறது மிகப்பெரிய பொறுமை எதிரியுமா அல்லாஹு தாலா யகூப் அலி இஸ்லாத்துடைய வாயால் அதை சொல்கிறா ஃபசபருன் ஜமீல் ஃபசபருன் ஜமீல் அழகான பொறுமையாக நான் பொறுத்து கொள்கிறேன் அது என்ன அழகான பொறுமை அழகில்லாத பொறுமை ஃபசபருன் ஜமீல் அழகான பொறுமையாக நான் பொறுத்து கொள்கிறேன் அழகான பொறுமைண்டா என்ன எங்களில் கொஞ்சம் பேர் பொறுப்பாங்க எப்படி பொறுக்கிறது தெரியுமா தாங்க இயலாது முறைப்பட்டு என்னுக்கு விற்க முடியாது என்னன்னா நடக்குதுன்னு விளங்கலாதுன்னு ஆனால் ஏதாவது பொறுத்து கொள்கிறேன்றது வா பொறுத்து கொள்கிறேன் பொறுத்து கொள்கிறேன் என்று சொல்லி டெய்லி நச்சரிப்பாயிக்கும் விளங்கிட்டா நான் பொறுமையாக ஏதோ பொறுமையாயிக்கிற ஏதோ பொறுமையாயிக்கிற ஏதோ பொறுமையாயிக்கிற நம்ம சொல்கிற விளக்கம் இருக்குது முடிச்சிருங்கடா என்ன மாதிரி இருக்கு நம்மளுக்கு விளங்கிட்டா அவ்வளோ பொறுமை ஆனால் அழகான பொறுமை என்ன என்ன தெரியுமா சப்ருன் பிலா ஷக்வா முறைப்பாடு இல்லாத பொறுமை தான் அழகான பொறுமை முறைப்பாடு இருக்கக்கூடாது அதை யாக்கூப் அலை இஸ்லாமே சொல்கிறார் இன்னமா அதை அந்த பிள்ளைகள் வந்த நேரத்தில் இப்படி நீங்கள் உங்களையே அழிச்சு கொண்டுருவீங்க போலே இப்படியே நீங்கள் இல்லாமல் ஆகிறீங்க போல் இருக்குது அப்படின்னு கேட்ட நேரத்தில் என்ன பதில் சொன்னார் இன்னமா அஷ்கு பஸ்ஸி வ ஹுஸ்னி இல்லல்லா என் உள்ள கிடக்கைகளையும் என் கவலைகளையும் நான் அல்லாஹுடன் தான் முறைப்படுகிறேன் உங்கள்கிட்ட நான் ஒன்றும் சொல்லவே இல்லை என்றார் சபருண் பிலா ஷக்வா எந்த கல்கிடத்திலும் முறைப்படாமல் காட்டக்கூடிய பொறுமை தான் என்ன பொறுமை அழகான பொறுமை அல்லா குருவான் இந்த ஜமீல் என்ற வார்த்தையை நிறைய சொல்கிறான் வஹுஜுர் ஹும் ஹஜரன் ஜமீலா அழகான வெறுப்பாக வெறு அவங்கள வெறுத்துருங்க அப்படின்னா என்ன திருப்பி அதை பற்றி பேசக்கூடாது அதான் அழகான வெறுப்பு பஸ்பிர் சபரன் ஜமீலாண்டால் அதுதான் அழகான முறையில் மன்னிச்சுருங்க அவன் செஞ்ச வேலை இருக்குதே நாலு வருஷத்துக்கு அப்புறம் சரியா இருந்தாலும் நான் மன்னிச்சு விட்டேன் மன்னிச்சு சொல்லி காட்டிக்கிறான் மன்னிச்சுட்டான் மவுத்து வரைக்கும் சொல்லி காட்டிட்டேக்கிறான் இது சஃபல் ஜமீல் அல்ல அழகான மன
ஜமீலா யாருக்கு சொன்னது ரசூலுல்லா இஸ்லாத்துக்கு அல்லாஹு தாலா சொல்றான் ஃபஸ் பிர் சபரன் ஜமீலா அழகான பொறுமையாக பொறுப்பீராக அப்ப அழகான பொறுமை என்றால் முறைப்பாடு இருக்க கூடாது இந்த பொறுமை ஆர்ட்ட வர்றதோ பொறுக்க முடியும் சிலர் முறைப்பாடு இல்லாம இருப்பாங்க கேட்ட தாடகளை ரிட்டர்ன் வந்துருவாங்க எனக்கு சொல்லாம போக இயலாது சொல்லாம போக இயல அவ்வளவுதான் அது சபரு சாகா இல்ல சபரு தக்கிக்கா ஒரு நிமிடம் என்ன இல்லாத அளவுக்கான பொறும் எனவே சபருக்கென்று சில மராத்திபுகள் இருக்கிற இடத்தை நம்ம என்ன செய்ய வேண்டும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதை உருவாக்குவதற்கு ரசூல்லா இஸ்லாம் சொன்னார்கள் ஒமையுசபிர் சப்பரஹுல்லா பாருங்க ஒமையுசபிர் சப்பரஹுல்லா யார் பொறுக்க வைக்கிறாரோ அவரை அல்லாஹு தாலா பொறுமையாளராக மாற்றுவான் அப்படின்னா என்ன பொறுமை வந்து சும்மா இருக்கிற பொறுமையை மட்டும் யூஸ் பண்ணக்கூடாது பொறுமையை உருவாக்கணும் என்றாலாம் அப்படி சொல்றானா இல்லையா ஒமையுசபிர் சப்பரஹுல்லான்னா நம்ம இப்ப என்னடா இருக்கிற பொறுமையை மட்டும் தான் பொறுத்துக்கல் இன்னும் பொறுமையை உருவாக்கணும் என்றான் அப்படின்னா இந்த ரெண்டே உற்றணும் எது பொறுமைக்கும் ஒரு எல்லை உண்டு இதுக்கு மேல பொறுக்கேலாது இவைகளை என்ன செஞ்சிடணும் உற்றணும் பொறுமைக்கு எல்லை இல்லை இது தவறு பொறுமைக்கு எல்லை உண்டு இருக்குதே இது எப்பொழுதும் தவறு பொறுத்தால் தொடர்ந்து பொறுக்கலாம் எதுல பொறுக்க கூடாதோ அதுல ஒரு செகண்டும் பொறுக்கவே கூடாது ஒரு செகண்டும் உதாரணமா பொறுமை நம்ம பொறுக்கிறது எதுல தெரியுமா அது சுபகானில் பொறுமை எதில் செய்கிறாங்கன்னு பாருங்கள் வீட்டுக்கு வாரது நாடகம் சீரியல் பார்த்துட்டுருக்கிறாங்க மனைவி இன்றைக்கு பொறுத்து கொள்வோம் போயிடுறது நாளைக்கிட்டா ரெண்டாவது நாள் இன்றைக்கு பார்க்குறாங்க இன்றைக்கு பொறுப்போம் மூணாவது நாள் இதுக்கு மேலே பொறுமை இல்லை இதில் நீ பொறுக்கவே கூடாது நாளைக்கிட்டா இதுக்கு மேலே பொறுமை இல்லையா எதுக்கு மேலே மூணு நாளைக்கு மேலே பொறுமை இல்லை இது நீ பொறுத்திருக்கவே கூட பொறுமையை யூஸ் பண்ணியிருக்கவே கூடாத இடத்துல பொறுக்குறாராம் இதில் பொறுக்குறானா இதில் நீ பொறுக்கவே கூடாது எதில் பொறுக்கணுமோ அதில் முதலாம் நாளே இதுக்கு மேலே பொறுமையே இல்லைன்றது அப்போ புரிஞ்சு கொள்ள வேண்டும் பொறுமையை பொறுக்கக்கூடாத இடமாக இருந்தால் அது என்றைக்குமே பொறுக்கக்கூடாது விதாயத்திலேயே அது முடிஞ்சுது ஆரம்பத்திலேயே ஆனால் பொறுக்க வேண்டிய இடத்தில் அதுக்கு எல்லை உண்டு வரையர் உண்டு என்ற ஒரு விஷயம் நம்ம மனசுலேருந்து எடுத்துடணும் அது நமக்கு செய்தான் ஊட்டக்கூடிய விஷயம் கோபம் ஊட்டுவதற்காக வேண்டி இதுக்கு மேலே நீ பொறுக்காத இதுக்கு மேலே எல்லை உண்டு என்று சொல்கிறது எனவே அன்புள்ள சகோதரர்களே ரசூல்லா இஸ்லாம் அவர்களுக்கு எல்லாம் அவர்களுக்கு எல்லா ஊத்தல ஃபஸ்பிர் சபரன் ஜமீல் அழகான பொறுமையாக பொறுப்பீராக என்று சொல்கிறேன்னு சொன்னால் பொறுமைக்கென்று ஒரு அலல் மராத்தி உயர்ந்த ஒரு மராத்தி இருக்குது அதனால தான் எல்லா அதாவது சில அறிஞர்களில் எந்த அறிஞர்களும் முரண்படாமல் சொல்லக்கூடிய ஒரு கூற்று என்ன அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு மனிதனுக்கு அல்லாஹுத்தாலா ஒன்றை பறித்து கொண்டு விட்டு எந்த நியமத்தாக இருக்கலாமா இந்த உலகத்தில் உங்களுக்கு கிடைச்ச எந்த நியமத்தாக இருக்கலாம் அதை பறிச்சுட்டு அந்த இடத்துல சபர தந்தாண்டா அதை விட ஒரு நியமத்து கிடையாது அதை விட ஒரு நியாம கிடையவே கிடையாது நம்ம நினைப்போம் சபரை நம்ம யூஸ் பண்ணுறது நான் சொன்னேனே சபர் நினைக்கிறேன்னா அதுக்கு ஒத்தடமாக ஒத்தடம் அல்ல அன்றைய அறிஞர்கள் எப்படி பார்த்தாங்கன்னா இதை விட பெரிய நியமத்தாக எதை விட பெரிய நியமத்தாக அதாவது நீ இல்லாம போன நியாமத்து இருக்கிறது நம்மளை விட்டு நீங்கி போன நியாமத் அதை விட மிகப்பெரிய நியாமத்தா எதை பார்த்தாங்க கிடைச்ச சபர பார்த்தாங்க இந்த சோதனையில நான் பொருத்தனா அலமதுல்லா இப்படிப்பட்ட இதுல நான் பொறுமையா இருந்தனா இதுதான் எனக்கு பெருசு இதுதான் எனக்கு என்ன பெரிது என்று நினைத்தார்கள் அதைத்தான் மிகப்பெரிய நியாமத்தாக என்ன செய்தார்கள் நினைத்தார்கள் எனவே சபர் என்பதை நம்ம என்ன நினைக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் சபரோடு ஒரு பயணம் இந்த பொறுமை என்கின்ற அந்த சிந்தனையோடு பொருத்தல் என்ற இதோடு உங்களோட வாழ்க்கையில் நடக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு விஷயங்களிலும் செஞ்சு பாருங்கள் ஒரு பயணம் சபர் வந்து என்னென்ன விஷயங்களெல்லாம் கொண்டு வந்து தரும் அப்படி இடத்த நீங்கள் பாருங்கள் சரி இதெல்லாம் சரி ஓகே இந்த பயானை மட்டும் கேட்டுட்டு பொறுமையாக கேளுமா இல்லை நான் இப்போ ரெண்டு மணி நேரம் பயம் பண்ணாலே உங்களுக்கு விளங்கிடும் நான் இதே விஷயத்தை ரெண்டு மணி நேரம் பண்ணணுவீங்களே பொறுமையே இதுக்காக பயானிலே பொறுமை என்ன செஞ்சிடும் இல்லாமல் போயிடும் இந்த பயானை மட்டும் வச்சு ஒரு மனசனால் என்ன செய்யலாது பொறுமையாக இருக்க முடியாது சபருக்கண்டு சில சுருத்துக்கள் இருக்கேன்னு சொல்லி ஒரு அறிஞர் சொன்னாரு அபு மைமூன் என்ற அறிஞர் அதுல மிக பிரமா பிரதானமானது என்ன தெரியுமா அல் ஈமான் அதனாலதான் ஈமானும் சபரும் மக்ரூன் ரெண்டே என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு முதலாவது மிக முக்கியம் நம்பிக்கை இறை நம்பிக்கை இந்த பகுதி நம்ம பேசல காரணம் நம்ம மோமினாக இருக்கிறோம் ஈமானாக இருக்கிறோம் ஈமான நம்ம பூர்த்தி செஞ்சுக்கிறோம் அது ஒரு பகுதி அடுத்தது மிக முக்கியமான விஷயம் இல் அறிவு சப்ஜெக்ட் நாலேஜ் எதை பற்றி நம்ம பொறுமையாக இருக்கிறோமோ அதை பற்றிய சரியான அறிவு இல்லை என்று சொன்னால் நம்மளால் என்ன செய்ய முடியாது பொறுக்கவே முடியாது ஒரு விஷயத்தில் அறிவுள்ள வரும் ஒரு விஷயத்தில் அறிவில்லாதவனை நம்ம கூட்டிகிட்டு போகிறது அந்த ஆளுக்கு விளங்காதப்பா அவரை கூட்டிகிட்டு போகாதிக்கு நம்ம சொல்கிறது இல்லையா ஏன் சொல்கி
அவனுக்கு தெரியாது நமக்கு தெரியும் அதனால தான் பிரச்சனை ஆசிரியர் ஏன் அவசரமாக டென்ஷன் ஆகிறாரு அவருக்கு தெரியும் முன்னால் உள்ளவனுக்கு தெரியாது அவனுக்கு தெரியும் முன்னால் உள்ளவனுக்கு என்ன தெரியாது இதுதான் டென்ஷன் எனவே இப்போ நம்ம முதலாவது புரிஞ்சுக்கொள்ளணும் இல்முள்ளவருடைய மிகப்பெரிய அமானிதம் எது தெரியுமா பொறுமை ஆனால் இவனுக்கு கொஞ்சம் கூட பொறுமை இல்லைன்னு முன்னால் ஒன்று கேசுரு நீ உனக்கு பொறுமை இருக்கு தானே நீ தான் பொறுக்கணும் முன்னால் உள்ள ஒன்று கேசா ஒன் கொஞ்சம் கூட பொறுமை இல்லையே அப்படி என்று சொல்கிற எல்லாரும் டென்ஷனில் தான் பேசுகிறாள் யார் இந்த கொஞ்சம் கூட பொறுமை இல்லைன்னு சொல்கிற எல்லாரையும் பாருங்க நீ மட்டும் இப்போ எப்படி பேசிட்டிக்கிற நீனும் பொறுமை இல்லாமல் தான் பேசிட்டிக்கிற பொறுத்துட்டு யாராக பேசுகிறாங்களா இல்லவே இல்லை அதனால தான் ஹிதர் அலி இஸ்லாம் மூசா அலி இஸ்லாம் மீட் பண்ணின உடனேயே மூசா அலி இஸ்லாம் அவரும் படிக்க போகிறாரு அப்போ மூசா அலி இஸ்லாத்தில் ஹிதர் அலி இஸ்லாம் கேட்ட கேள்வி என்ன உனக்கு பொறுமை இல்லாத விஷயத்தை உனக்கு அறிவு இல்லாத விஷயத்தில் எப்படி நீங்க பொறுமை ஆயிப்பீங்கன்னு கேட்டாரு யார் கேட்டாரு மூசா இஸ்லாத்துல கேட்கிறாங்க உங்களுக்கு அறிவு இல்லாத விஷயத்தில் முதலாவது சொல்றாரு என்னோட பொறுமையாக இருந்து கொள்ள மாட்டீர்கள் முதலாவது ஆசிரியருக்கு இந்த விளக்கம் தேவை படிச்சு கொடுக்கறோம் தான் ஆக பெரிய டென்ஷன் ஆகுது மாணவரை விட மாணவரை விட கொப்பியை கிழிச்சு பிச்சு புத்தகத்தெல்லாம் வீசுற யாரு மாணவர் ஆசிரியரா ஆசிரியர் ஏ அந்த ஆளுக்கு வார கோபம் இருக்குதே ஏ இவனுக்கு எப்படா விளங்கப்படுத்துறன்னு நினைக்கிறோம் டென்ஷன் வரும் கோபம் வரும் அப்போ பொறுமையாளன் என்ன செய்யணும்னு தெரியுமா ஒரு பொறுமையாளன் ஆகிறது எனக்கு எல்லா இல்ம தந்திக்கிறான் இவனுக்கு இல்ம இல்லைன்னு முதலாக விளங்கிக்க இல்ம இல்லாதவன்ட்ட பொறுமை இருக்காது டென்ஷன் ஆகுவான் அது செய்வான்னு ஒருத்தம் புரிஞ்சுக்கண்டா சபர் வளரும் சபர் என்ன செய்யும் வளரும் நம்மளுக்கு ஒரு கட்டம் வரும் இதுக்கு மேலே வளர்க்க முடியாதுண்டு ஆனாலும் சபர் என்ன செய்யும் நம்ம புரிய புரிய முன்னால் உள்ளவன் ஜகலில் இருக்கிறான் இவனுக்கு இல்ம் இல்லை நான் தான் விளங்கப்படுத்தோம் நீங்கள் நினச்சிக்கிட்டாலே பொறுமை என்ன செய்யும் வளர் விளங்காமல் பொறுமையாக இருக்கிறனால யாரும் பொறுக்கிறது இல்லை பாருங்கள் ஹிதிர் அலஸில் எப்படி கேட்குறாங்க எப்படி நீங்கள் என்னோட பொறுக்க மாட்டீங்கன்னு மட்டும் சொல்லலை அது நாங்கள் சொல்லுவோம் அடுத்த ஒரு வார்த்தை சொன்னார் எப்படி உங்களுக்கு அறிவு இல்லாத விஷயத்தை நீங்கள் பொறுமையாக இருக்க முடியும் என்று கேட்டார் இது அறிவோட வார வசனம் இதோடு வார வசனம் அறிவிருந்த ஒரு மனிதனால் மட்டும்தான் அப்படி கேள்வி கேட்கலாம் அறிவு இல்லாத விஷயத்தில் எப்படி நீங்கள் பொறுமையாக இருக்க முடியும் இப்போ மூசா அலஸ்லாம் என்ன சொல்கிறாரு நான் வந்து பொறுமையாக இருப்பேன் வாக்கெல்லாம் கொடுக்குறாரு பொறுத்தாரா மூசா அலஸ்லாம் பொறுக்கல அந்த ஸ்கூலில் இந்த முதலாவது விலகினது யார் அவரே தான் விலகினார் மூசா அலஸ்லாம் என்ன சொன்னார் இதுக்கு பூரா கேட்டால் என்ன விளக்கிருங்கண்டார் ஹிதர் அலி இஸ்லாமா சொன்னார் ஹிதர் அலி இஸ்லாம் சொல்லலை இப்போ நான் இதுக்கு அவர் அவர் ஒரு கௌரவமான ஆள் கண்ணியமான மனிதர் எஹ்தராம் உள்ள மனிதர் அப்படி தான் விளங்குவார் விளங்காத மாதிரி இருக்க மாட்டார் எவ்வளோ நடக்கட்டும் அவனா விளக்கினா விளக்கணும்னு யார் இருக்க மாட்டாங்க கண்ணியமான ஒரு மனிதர் என்றதுனால அவரே முன்னுக்கால் என்ன சொன்னார் இதுக்கு பிறகு நான் தவறு செஞ்சால் விளக்கிருங்கன்னா அதுக்கு பிறகு தவறு செஞ்சார் அப்போ புரிஞ்சுக்கங்க இல்ம இல்லாத விஷயத்தில் பொறுமையாக இருக்க மூசா அலி இஸ்லாம் அவர்களாலும் கூட முடியாமல் போனது எந்த ஒரு விஷயத்திலையும் நீங்கள் விளக்கம் இல்லாமல் இருந்தீங்க என்று சொன்னால் நிச்சயமாக இது வரும் இப்போ உலக விஷயங்களில் ஏன் எங்களுக்கு உலக சோதனைகளில் பொறுமையாக இருக்க முடியாமல் போகுது அப்படி என்று சொன்னால் சோதனைகளை பற்றி குரான் என்ன சொல்லுது பொறுக்க சொல்கிறது மட்டுமல்ல சோதனை என்றது ஏன் எப்படி எதற்கு எந்த வகையில் ஏற்படுது என்ற அறிவு நம்மகிட்ட இல்லை சோதனைகள் பிரச்சனைகள் இழப்புகள் நஷ்டங்கள் இவைகள்லாம் ஏன் எதற்கு எப்படி ஏற்படுகிறது என்ற அறிவு நம்மகிட்ட இல்லை சோதனைகளை பற்றி இந்த அறிவு இல்லாதனால ஒரு சோதனையில் நம்ம படுற அந்த எதிர்க்குது சோதனையை விட பெரிய வழியாக இருக்கும் நம்ம அங்கலாய்க்கிற அங்கலாய்ப்பு எனவே இரண்டாவது மிக முக்கியமான விஷயம் இல்ம் அறிவில்லாத விஷயத்தில் ஒருவனுக்கு பொறுமை ஏற்படாது அப்போ அமானிதம் யார் பக்கம் திரும்புதிப்பேன் படித்தவனின் பக்கம் தான் திரும்பு அப்போ பொறுமை இல்லா விளங்காத மனிதர்கள் இருந்தால் அவர்களுக்கு அறிவூற்றது மட்டுமல்ல இவங்களோட நான் பொறுத்து தான் ஆகணும் இவங்களோட நான் பொறுத்து தான் ஆகணும் என்பதை அவர் புரிஞ்சுக்கொள்ளணும் விளங்கலையா முதலாவது விஷயம் உனக்கு படிப்பிக்கிறது இல்லை நான் பொறுமையாக்கிறது நான் என்ன பொறுமையாக்கிறது ஏன் நிச்சயமாக அவன் பொறுமையாக்க மாட்டான் நிச்சயமாக அவன் பொறுமையாக இருக்க மாட்டான் எனவே அன்புள்ள சகோதரர்களே ஈமான் எந்த அளவுக்கு இருக்கிறதோ அந்த அளவுக்கு என்ன செய்யணும் இல்மி இருக்கணும் இதை இந்த வசனம் அழகாக சொல்லி காட்டுது எந்த வசனம் ஒபஸ்ரீ சாபரி முதலாவது அல்லாஹு தாலா அந்த ஒபஸ்ரீ சாபரினை சொல்லிட்டு என்ன சொல்கிறான் பொறுமையாளர்களுக்கு நன்மாராயம் கூறுங்கள் ஏன் தெரியுமா சோதனை வந்த நேரங்களில் அவங்க எப்படி நடந்து கொள்வார்கள்டா இல்ம் ஈமான் இருக்கிறது உண்டு ரெண்டாவது என்ன இல்ம் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் அவங்க என்ன சொல்ல அல்லது இன்னும் இதை அசாபத் ஹும் முசீபா அவர்களுக்கு எந்த ஒரு சோதனை
இன்னா இல்லாஹி வ இன்னா இலைஹி ராஜிஉ நாங்கள் அல்லாஹ்வுக்காகவே இருக்கிறோம் அல்லாஹ்வின் பக்கமே நாங்கள் திரும்ப இருக்கிறோம்னு சொல்வார்கள் வந்த சோதனைக்கும் இந்த வார்த்தைக்கு என்ன சம்பந்தம் வந்த சோதனைக்கும் இந்த வார்த்தைக்கு என்ன சம்பந்தம் அந்த சம்பந்தம் தான் இல்ம் அந்த சம்பந்தத்தை எதை உணர்த்தும் இல்ம் வந்தது சோதனை இழப்பு நஷ்டங்கள் இவைகள் தான் வந்துச்சு ஆனால் அவர் சொல்கிற வார்த்தை என்ன இந்த வார்த்தை நஷ்டம் கதர் உல்லாஹி ஒமா ஷா ஃபால் இந்த வார்த்தைகளுக்கெல்லாம் முன்னால் அவர் சொல்கிற வார்த்தை என்ன இன்னால் இல்லாஹி இன்னா இலஹி ராஜ்யூன் சுபானில் ஒரு அழகான அட்வைஸ் இதை கொண்டு போய் எங்களை சமுதாயம் எங்கே வச்சுக்க தெரியுமா உதாரணமாக நம்மளோட வாப்பா சுகையினமாக இருக்கிறாரு இன்னால் இல்லாஹி வைனராஜ் இல்லை மவுத் ஆகல அவர் சோம் இல்லாமல் தான் இருக்கிறார் சுகையினமாக இருக்கிறான்னு இன்னால் இல்லாஹி வைனா இல்லை சொன்னாலே மவுத் தான் நினச்சிடுறான் எது இன்னால் இல்லாஹி வைனா இல்லை சொல்லி பாருங்கள் வாப்பா சுகையினமாக இருக்கு வேறு டைமில் இன்னாலும் சொன்னால் பரவாயில்ல கடையில் நஷ்டமாகிட்டு இன்னால் இல்லாஹி வைனா இல்லை ராஜோனா ஓரளவு பொறுத்துக்கிறாங்க இதுக்கும் சொல்லலாமண்டு தந்தை சுகையினமாக இருக்கிறார் இன்னால் இல்லை ரொம்ப முரணிக்கல இருக்கிறாரு அப்படி என்று இன்னால் இல்லாத வைனா ராஜருக்கு எப்படி விளங்கி வச்சுக்கிறாங்க ஆக பெரிய சோதனையில் மட்டும்தான் இதை என்ன செய்யணும் சொல்லணும் அப்படின்னு விளங்கு இதுக்கு காரணம் ஊர் பள்ளிகளில் அறிவித்தது ஊர் பள்ளிகளில் இந்த ஜனாசாவுக்கு மட்டுமே இன்னால் இல்லாத வேணராஜ் சொன்னதுனால மவுத்துக்கு மட்டும்தான் இன்னால் இல்லாத வேணராஜன் அப்படி பழக்கம் வந்துட்டு பாருங்கள் ஒரு வளமை இல்லாத ஒன்று வளமைப்படுத்தினா அதுக்கு நமக்கு விளக்கம் வேற எங்கேயோ போய் நிற்கிதுன்றதுக்கு இது பெரிய ஒரு ஆதாரம் இந்த இன்னால் இல்லாத வைனா ராஜுவன் சொல்கிறது இன்னால் இல்லா வைனா இலைகி ராஜுவன் என்ற வார்த்தையை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லா சோதனைகள் நம்ம என்ன செய்யலாம் சொல்லலாம் எல்லா சோதனை சிறியதோ பெரியதோ எந்த ஒரு விஷயமாக இருந்தாலும் இன்னால் இல்லா அல்லாவுக்கு நாங்கள் இருக்கிறோம் இன்னா இலைகி ராஜுவன் இறைவன் பக்கமே நாங்கள் திரும்பி செல்ல இருக்கிறோம் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அன்புள்ள சகோதரர்களே அப்போ ஒரு அல்லாஹு தாலா இதில் பொறு அதாவது சாபிரூன் பொறுமையாளர்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய விஷயங்கள் இது பிரதானமான விஷயமாக அல்லாஹு தாலா என்ன செய்கிறான் சொல்லி காட்டுகிறான் அன்புள்ள சகோதரர்களை பொறுமைக்கு சில நிபந்தனைகள் உண்டுனதில் மூன்றாவது மிக முக்கியமான விஷயம் எதில் பொறுக்க நினைக்கிறோமோ எதில் பொறுக்க நினைக்கிறோமோ அதில் திருப்பி திருப்பி டச்சை வளர்த்து கொள்ளக்கூடாது அப்படின்னா என்ன ஒரு நஷ்டத்தில் பொறுமையாக இருக்க நினைக்கிறோம் ஒரு பிஸ்னஸில் நஷ்டத்தில் பொறுமையாக இருக்க நினைக்கிறோம் மறுபடி ரிவர்ஸில் வரக்கூடாது எப்படி எவ்வளோ கெபிட்டல் போட்டேன் இதுக்கு முடிஞ்சு சரியா ஆனால் எவ்வளோ கெபிட்டல் போட்டேன் ஐம்பது லட்சம் சுபஹானல்லா ரெண்டாவது எப்போ ஆரம்பித்தோம் பிஸ்னஸ் எல்லாம் பார்த்து முடிஞ்சு நீ கணக்கு கணக்கு பார்த்து நஷ்டம் கஷ்டம் எல்லாம் முடிஞ்சுது ஆனால் மறுபடி ரிவர்ஸில் அதை ரிப்பீட் பண்ணுறது ஞாபகம் ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முந்தி தான் ஆரம்பிக்கிறது அட்டை இவனும் வேலைக்காரனாக வச்சா பாருங்கள் அப்படி அப்படியே வந்து 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 திருப்பி பத்து ஒரு வருஷத்துக்கு முந்தி நீங்கள் பொறுத்த பொறுமையெல்லாம் லொஸ்டாகி மறுபடி கண்ணீரில் உட்காந்து கண்டிருப்பீங்க ஏன் ரிவைஸ் பண்ணுறது இது கொஞ்சம் பேர் டைரி வேறு எழுதி வச்சுருப்பாங்க சும்மா ஏதாவது தேடக்குள்ள டைரி வேண்டாம் போட்டுரும் வழங்கிட்டா ரெண்டாயிரம் ஆண்டு இவர் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் ஓஹோன்னு இருக்கிறாரு ரெண்டாயிரம் ஆண்டு டைரி எடுத்து மாறு ஆளுக இதுக்கு என்ன விலகி வச்சுக்கிறாங்க சொன்னால் இலகிய உள்ள மண்டு பேர் பேர் வச்சுக்கிறாங்க என்ன பேர் வச்சுக்கிறான் இது இலகிய உள்ள மண்ணில் அதாவது நல்ல முறையில் புரிந்து கொள்ளணும் கவலை என்பது சைத்தான் புறத்திலிருந்து வரக்கூடிய ஒரு விஷயம் கவலை குள்ளு எல்லா கவலை இல்லைண்டா இப்படி பாதுகாப்பு நீங்கள் தேடக்கூடாது அல்லாஹு மெயின் அவுபிக்க மீனல் ஹம்மி வல் ஹசன் இப்படி பாதுகாப்பு தேடக்கூடாது கவலை இருந்தால் பாதுகாப்பு தேடுறோம் கெட்ட கவலையிலிருந்து நான் பாதுகாப்பு தேடுகிறேன் என்று சொல்லியிருக்கணும் அந்த அதில் எப்படி சொல்கிறோம் அல்லாஹு மெய் இன்னி அவுபிக்க மீனல் ஹம்மி வல் ஹசன் கவலையிலிருந்து நான் பாதுகாவல் தேடுகிறேன் முடிஞ்சு டோட்டல் கவலை எல்லா கவலைகளையும் நான் பாதுகாவல் தேடுகிறேன் அப்படி என்றால் கவலை என்பதை எப்பொழுதும் ஏற்படுத்தி வளர்க்கக்கூடாது மிஞ்சி மீறி வந்தால் அதை உணர்ந்து கொள்ளணுமே தவிர தேடி தேடி கவலையை போட்டேன் இப்படி இப்படி நினச்சி நினச்சி கவலைப்படுத்துறது எங்களை விரக்தியாக்கும் தூரமாக்கும் பொறுமையை இல்லாமக்கும் அதை ரசூல் அவங்களுக்கு அல்லாஹு தாலா சொல்றான் எப்படி சொல்றான் உங்களுடைய அதாவது ஆத்மாவை உங்களுடைய எண்ணங்களை உங்களோட மனசை பொறுத்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள் யாரோடு காலையிலும் மாலையிலும் இறைவனு முகத்தை நாடி இறைவனை அழைத்து கொண்டிருக்கிறார்களே இபாதத்தில் வணக்கங்களில் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கிறார்களே அவர்களோடு என்ன செய்யட்டாம் அவர்களோடு சேர்ந்து இபாதத் செய்ய சொல்லாம அதுக்கு என்ன தேவை தொழுவுறவங்களோட போய் தொழுறதுக்கு என்ன தேவை பொறுமை தேவை தொழுறவர்களோட தொழுறத்துக்கு பொறுமை தேவை வஸ்பிர் நஃசக்க மஅல்லதீனே யதூன ரப்பஹும் பில் ஹதாதி வல் அஷி யுரீதூன வஜஹா அவருடைய முகத்தை இறைவனுடைய முகத்தை நாடி செய்றவங்களோட போய் நஃச வெச்சிக்கங்க சரி அந்த பொறுமை ஏ இல்
உங்களுடைய கண்கள் அவர்களை விட்டு கடக்கக்கூடாது இவங்களை மட்டும்தான் ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் இவர்களை மட்டும்தான் பார்க்கணும் இவர்களை மட்டும்தான் சிந்திக்கணும் இதை தாண்டி உங்களுடைய பார்வை மற்றவர்களுக்கு போகக்கூடாது உலக அலங்காரங்களை நாடி உலக கவர்ச்சிகளை நாடி அங்கே இந்த டைமில் நம்ம ரெண்டு அவர் போகாமல் கடையை திறந்தால் எப்படி இருக்கும் என்று யோசிச்சு பாருங்கள் பொறுமை குறையும் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் அடுத்த கடைக்காரனை பாருங்கள் இன்னொன்று குறையும் ஏன் அவன் இன்னும் டபுள் லாபத்தில் இருப்பான் இன்னும் கொஞ்சம் பாருங்கள் அப்படியே போய் தராவி தொழு சுண்ணத்தானே இருக்கும் அப்போதான் நம்ம ஃபிக்கு ரீதியாக தான் நம்ம வெளியே போகிறது நம்ம வெளியே போகிறதுல ஃபிக்கு காலை வெளியே போகிறது அங்கே இதாவில் வெளியே போய் தான் ஏதாவது ஒரு ரூட் ஒன்று வச்சுக்கிது அப்போ அதை நான் புறம் பேசக்கூடாது என்று சொல்கிறது இவனை பற்றி பேசலாமல் வெளியே பேத்துடுறதால விளங்கிட்டா அவனை பற்றி பேசலாம் ஏதாவது கொள்கை ரீதியாக புறம் பேசலாம் அதால் வெளியே பேத்துடுறது ஏதாவது ஒரு கேட்டை வச்சு அதுக்குள்ள இது இதால் போகணும் செய்து அனுப்பிவிடுறது செய்து அனு செஞ்சுடுற இதால் அவனுக்கு ஒரு மக்கரஜி இருக்குது வெளியே போகின்ற நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கொள்ள வேண்டும் தெரியுமா அல்லா ஹுத்தாலா கண் அங்கே கொண்டு போக வானான்றா வலா த அது ஐநா இப்படி பார்க்க பார்க்க அந்த எல்லா பகுதிகளையும் நம்ம பார்த்துட்டோம் என்று சொன்னால் உள்ளம் என்ன செய்யும் தெரியுமா சபர் தீந்துரும் சபர் என்ன செய்யும் தீந்துரும் இப்போ உதாரணமாக அதுக்கு இன்னொரு உதாரணமாக சஹாபா கூட வரலாறு இமாம் கூட வரலாறு நபிமார் கூட வரலாறு பார்க்குற டைமில் எங்களுக்கு எப்படி இருக்குது பொறுமை கூடி தியாக உணர்வு கூடுது இதை தாண்டி போய் அப்படி அங்களை மார்க்கெட்டுக்கெல்லாம் போனோம்னு என்ன செய்ய சஹாபாக்கள் ஞாபகம் வருதா வரல ஏன் மற்றதை பார்த்துட்டோம் எதை பார்த்துட்டோம் மற்ற பகுதியெல்லாம் பார்த்துட்டோமா முடிஞ்சிது இந்த இது குறைஞ்சிடும் எனவே பொறுமை வளர வேண்டும் என்று சொன்னால் மிக முக்கியமான நிபந்தனை எதில் பொறுக்க வேண்டும் என்று நினைக்கிறீர்களோ அது சோதனையாக இருந்தால் டச்சை குறைஞ்சிடும் அது சோதனையாக இருந்தால் என்ன செய்ய வேண்டும் எங்களது தொடர்பை அதிலிருந்து குறைத்து அறுத்து நீக்கி கொண்டோம் என்று சொன்னால் பொறுமை தானாக என்ன செய்யும் வளரும் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அன்புள்ள சகோதரர்களை எனவே அல்லாஹு ரபுல் ஆலமின் இன்னமா அதாவது இப்போ பொறுமையாளர்கள் தான் கூலியை முழுமையாக கொடுக்கப்படுவார்கள் சொர்க்கத்துக்கு நுழைகிற நேரத்தில் கூட அல்லாஹு தாலா என்ன சொல்லுவான் பிமா சபர்த்தும் சொர்க்கத்துக்குள்ள நுழைஞ்சு எதனால் தெரியும் அமல் செஞ்சதுனால இல்லை பொறுத்ததனால் ஏன் பொறுத்தா தான் எல்லாமே என்ன செய்யும் நடக்கும் என்பதனால் அது சொல்லப்பட்டது அன்புள்ள சகோதரர்களே இந்த வசனத்தை நாங்கள் என்ன புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் பொறுமையாளர்கள் இவைகளில் என்ன செய்வார்கள் பொறுமையாக இருப்பார்கள் அவர்களுக்கு எப்பொழுதும் நல்ல செய்தி பொறுமையாக இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு உபஸ்ரீ சாபிரியின் நல்ல செய்தி சொல்லுங்கள் நல்ல இது சொல்லுங்கள் என்று அல்லாஹு தாலா சொல்லி காட்டுகிறான் இறுதியாக எப்பொழுது ஒரு மனிதன் பொறுத்து வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடியவனுடைய பொறுமையை என்றைக்கும் நம்ம என்ன செய்யக்கூடாது சீர்குலைக்கக்கூடாது இதுக்கு மேலே பொறுக்காதரா உன்னை ஏமாத்திடுவாங்க என்னது இந்த மாதிரியான வார்த்தைகள் என்ன செய்யக்கூடாது பொறுமையாக்கிறோம்னு சொல்லக்கூடாது ஆர்வம் ஊட்டணும் நீ பொறுத்தி என்று சொன்னால் நிச்சயமாக அல்லா உனக்கு ஹைர் என்ன செஞ்சிருப்பான் அதில் வைத்தே இருப்பான் வபஷீர் நல்ல செய்தி தான் என்றைக்கும் என்ன செய்ய வேண்டும் பொறுமையாளர்களுக்கு சொல்ல வேண்டும் பொறுத்தால் நிச்சயமாக கொஞ்சம் காலத்திலே உங்களுக்கு வழங்கும் ஈமான் இல்லாத செயல்களுடைய நிலை ஜகிலோட செஞ்ச செயல்களுடைய நிலை இல்முன்னலுடைய நிலையுடைய பெருமதி அந்த நியாமத் எல்லாவற்றையும் அல்லாஹு தாலா காட்டுவான் இது போல எல்லா விஷயங்களையும் ஆழ்ந்து அகழ்ந்து உணர்ந்து பொறுக்கக்கூடிய நல்ல பொறுமை அல்லாஹு ரபுல் ஆலமின் என் அனைவருக்கும் தந்தவர்கள் பாலிப்பானாக